റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതീസ് അബ്നോമൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ ഹാൾ മാർക്ക് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതീസ് ദർ ഇസ് എ റിജിഡ് വെൻട്രിക്കുലർ വാൾ വിത്ത് ഇമ്പാക്ട് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് സം ഫംഗ്ഷണൽ റിസംബ്ലൻസ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതി ഫ്രം ഓപ്പറബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ടു കണ്ടീഷൻസ് മേ കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ആഫ്റ്റർ കാർഡിയക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ കാസ് ബോത്ത് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വയൽ കാർഡിയാക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു കൺസ്ട്രിക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ആസ് എ സീക്വലെ ഓഫ് പോസ്റ്റ് കാർഡിയോട്ടമി സിൻഡ്രോം കാർഡിയാക് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ റിജക്ഷൻ ക്യാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഫിസിയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതീസ് മയക്കാർഡിൽ ഡിസീസസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റീവ് അമൈലോയിഡോസിസ് സാർക്കോയിഡോസിസ് ഗോഷസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹേളേഴ്സ് ഡിസീസ് നോൺ ഇൻഫിൽട്രേറ്റീവ് ഇഡിയോപ്പതിക് സ്ക്ലിറോഡേമ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് ഹീമോക്രോമറ്റോസിസ് ഫാബ്രിസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻറ്റോമയോക്കാർഡിയൽ ഡിസീസസ് ആൻറ്റോമയോക്കാർഡിയൽ ഫൈബ്രോസിസ് ഓർ ഇ എം എഫ് ഹൈപ്പർ ഇയസ്നോഫിലിക് സിൻഡ്രോം കാഴ്സിനോയിഡ് സിൻഡ്രോം മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് മെലഗ്നൻസീസ് റേഡിയേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതി സിംറ്റംസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കനോക്ക ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ജെ വി പി മേ ഷോ പ്രോമിനൻറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിസെൻസ് ആൻറ്റോമയോക്കാർഡിയൽ ഫൈബ്രോസിസ് ആൻറ്റോമയോക്കാർഡിയൽ ഫൈബ്രോസിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതി usually seen in the tropical and subtropical regions emf usually affects children and young adults large pericardial effusions are common in emf ecg may show diminished qrs voltage in these cases echocardiogram from a modified apical four chamber view shows the characteristic dimple at the right ventricular apex due to the fibrotic process along with a small encysted effusion nearby The long standing exudate in the pericardial space has been organized into a clot like structure. Dilated right atrium and the fibrosis at RV apex are visible. Thrombus and fibrous tissue fill the ventricular apex more commonly in the right ventricle. Inflow region is also involved while outflow region of the right ventricle is usually spared. This explains the right ventricular outflow tract pulsations seen in the third left in the costal space. close to sternum atrial fibrillation is common in long standing cases mitral and tricuspid regurgitations are seen depending on the side which is involved huge dilatation of the right atrium is seen in right ventricular emf pulmonary hypertension is seen in left ventricular emf there is no effective medical treatment for emf and the management is largely supportive Tricuspid wall replacement and endocardiectomy have been done in the past with limited results. Carcinoid heart disease. Carcinoid syndrome manifests with cutaneous flushing, diarrhea and bronchospasm. Endocardial plaques seen in carcinoid heart disease are called stuck on plaques because they appear as if stuck on the endocardium of the walls with very little inflammation of adjacent tissue. Carcinoid tumors are seen mostly in the small bowel and appendix. Carcinoid tumors that invade the liver cause carcinoid heart disease with right heart involvement. Left heart involvement occurs only if there is metastasis to the lungs. This is because liver and lung inactivate the products of carcinoid tumors. Please don't forget to subscribe to this channel for future updates and click on the bell icon for all updates. Thank you.